ሰላም ተናሽተልን ውዲያ ፌልስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች የህዘው ትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በመዳኒትና በመዳኒት ነክረ ሰጉዳዮች ለእናንተ የሚደርሰው ፋርማኮን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በባለፈው ሳምንት በቁጥጥር ባለስልጣኑ በመዳኒት ዙሪያ በወጣ አዋጅ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን ማለትም የቀጠለውን ፕሮግራም ለእናንተ እናደርሳለን ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በመምራት ዮሴፍ ተሾመ ኃይለማርያም ሽመልስ እናኔም ጌታውን ተፈራ ከመላው የአፍሪል ጀስቲ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ዮሴፍ በተለይ በባለፈው ሳምንት ረቂቃው አጁን አስመልክቶ ያነሳናቸው ጉዳዮች ነበሩና አሁንም እሱን ረቂቃው አጅ በማስቀጠል ለተመልካቾቻችን ስለ ረቂቃው አጁ አንድ አንድ ሐሳቦችን ያነሳን የጋበዝናቸውም ሰዎች አሉ አስተያየት የተሰጠበት ከቁጥጥር ባለስልጣኑ ተቀላላ ዳይሬክተር ጋር እሱንም እየጋበዘን ቆይታ እናደርጋለን ስለ ረቂቃው አጁ መግለጫ ሰተን ነበርና አሁን ደግሞ በተለይ ከዛው አንቀጽ የቀጠለ በተለይ መዳኒት ገላይ ጽሁፍ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋ መጻፍ አለበት የሚልም አንቀጽ አለ መሰል አይደል ዮሴፍና እስኪ ስለሱ ከመጋበዛችንም በፊት ማንሳት ብንችል እነዚህ ነገሮች አሉ ወይ ረቂቃው አጁ ላይ እንዴት ነው የተጻፉት እነሱ ጥቀማቸውስ መረጃን ከመስጠት አንጻርና ጠቅለል ያለ हिसाब ማንሳት ብንችል ጠሩ ጌጭ እንዳልከው በየመግብና የመዳኒት አስተዳደር አዋጅ ወጥቷል ባለፈው ሳምንትም ለመናገር እንደሞከር ነው በዚህ የመግብና የመዳኒት አስተዳደር አዋጅ ስር ካስመጨው የተሰጣ አስተያየት አለ ያንን አስተያየት ነበር ለ ወይዘሪ ቴራንገር ወይ ያቀርብ ነውና አንደኛው ሐሳብ ምንድነው እስከ ዛሬ ድረስ በነበረው የመዳኒቶች ሊፍሌት ምን ለው ላይ የሚጻፈው በእንግሊዘኛ ነው እና አሁን የወጣው ግን ህግ ምንድነው የሚለው በሀገሪቱ መሰረታዊ የመዳኒት ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ወይም በብዛት የሚሰራጩ መዳኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ገላይ ጽሁፍ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋ መጻፍ አለበት የሚል ነውና በዚህ ዙሪያ ላይ አስመጪዎቹ እንደ አስተያየት ወይም ደሞ ሞን የለበትም ብለው ያቀርቡት ሐሳብ አለ ያንን ሐሳብ ነው ዳይሬክተሯ ያቀርብ ነው መልካ በተለይ እነዚህ ነገሮች መጻፋቸው በአማርኛም በእንግሊዘኛም ገላይ ጽሁፍ የመዳኒቱ የሚይዘው እቃ ላይ ሽፋ አለ ሊጻፉ ይገባል ይላልና እነዚህ ነገሮች ሁነት ተቀማላቸው ወይ በተለይ ሌላም ማሳብ ካለ በሌላም ቋንቋ ቢጨመር የሚልም ነገር ካለ አይደሽ አዎ ማለት ማለት ከፍተኛ ጥቅም አላችሁ ማለት ጥቅም ባይኖራቸው አጅ ላይ መጣ እያው ራየራሱን የሆነ ተጽኖ ይዞ ቢመጣ ሚራስ የሆነ ተግዳሮትም ይዞ ቢመጣ ማለት ነው ሆኖም ግን በዛ ቋንቋ በአማርኛ ቋንቋ መጻፉ ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ቢጻፍ እንግሊዘኛን የማይረዳ ሰው ያንን ስለ መዳኒቱ ገላጭ እንዴት መወሰድ አለበት መዳኒቱ ምንድነው ለምን ይጠቅማል እና ሌሎች ተጨማሪ ማስጠንቀቂያዎችን የሚገልጹ ጽሁፍ ምን እንደሆነ ካልተረዳ ብዙ ሰው ያንን አይጠቃምበትም አንድ አንድ ጊዜ ቀርታ አንድ አንድ ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ ላይ እንደውም ሊፍሌቶች ሁሉ ዝም ብሎ ቆሻሻ ላይ ሲጣሉ ምንመለከትበት ሁኔታዎች አለ በጣም በስ በጣም በስፋት ለአላስፈላጊም ነገሮች አንድ አንድ ሰዎች እንዲተቀምባቸው ምን ተዘበት ሁኔታ አለና በአማርኛ ቋንቋ ቢጻፍ ግን የራሱን ይሻለ ከፍተኛ ተጽኖ እንዳለው ይታወቀ ይታወቀ ነገር ነው አንድ ጥናትም ይጥና ጥናት ነበር ይህ ጥናት ምንድነው አረጉት ለረጅም አመታት እንትኖችን ወሰዱ ጥናቶችን ወሰዱ በዚህ ዙሪያ ላይ የተጠኑ ጥናቶችንና ይሄ ሪቪው የሚባል የጥናት አካሄድ ሂደት ነው እና እነኛን ጥናቶች ዳስሱት እና ሲዳስሱ ያገኙት ነገር ምንድነው እነኚ ለህሙማን የሚሰጥ ኢንፎርሜሽን ፔሸንት ኢንፎርሜሽን ሊፍሌት ይባላል ወረቀቷ የህሙማንን የውቀት ደረጃ ወይም ፔሸንት ነው ልጅም ይባለው ይጨምራል የህሙማንን የሳቲስፋክሽን ወይም ደግሞ እርካታ በአገያገልግሎት እርካታ ይጨምራል ወረቀት ከተሰጠውና ካልተሰጠው ወረቀት የተሰጠው ሰው እርካታው ከፍ ያለ ነው እውቀቱ ከፍ ያለ ነው ከዛም ጨምሮ ደግሞ ህመምተኛው ያ እንዳለበት ህመም ደግሞ የመዳኒት አወሳሰድ ሂደቱን መዳኒቱን የማቋረጥና ያለ ማቋረጥ ሂደት 
ያንንም ደግሞ ምን ያረጋል ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ተጽኖ ይፈጥራል ስለዚህ ወጪዎቹ ላይ ይሄንን ያል ተጽኖ ከፈጠረ ለዛውም ሄልዝ ሊትሬሲ ወይም ደግሞ በጤና ላይ ያላቸው ዕውቀታቸው ከፍ ያለ ሀገር ላይ ከሆነ እኛ ሀገር ላይ ደሞ ይሄ ነገር ቢፈጠር ከፍተኛ ብክነትን በመዳን ዙሪያ ላይ ያሉ ችግሮችን እንደሚቀርፍ ደሙን ነው ሌላኛው ነጥብ ግን ምንድነው በአማርኛ ብቻ ነው የተባለው እና ኒም ሰሳማ ትንሽ በተወሰነ መልኩ የደስታም የቀር የመሰኘት ነገርም ተቀላቅሎብኛል ምክንያቱም እኛ ሀገር 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ ከዛው ውስጥ ላይ የሆነ መንገድ device ተደርጎ ሁሉንም የሚያማክል በተለይ ለምሳሌ አማርኛ ኦሮሚያኛ ትግሬኛ እነኚህ በጣም ብዙ ሰው የሚናገራቸው ቋንቋዎች ስለሆኑ ያንን ብናደርግ አንድ አንድ ሊፍሌቶች በፈረንሳይኛ አላቸው እንግሊዘኛ አላቸው እንደዚህ እንደዚህ ያሉት ወይ ሶስ ቋንቋም ሁሉም ይዙም አሉ በተለይ ኢንተርናሽናል ሲሆን ትንሽ ሊፍሌቱ ካፍ ይያለ ይመጣል ግን ማለት ምን አስገድድ ከሆነ እስቲ በአማርኛው እንጀምር ከዛ ቀጥሎ ያያየ ነው ደሞ ራሱ ተጽኖ እንደግሞ ያያየን ለውጥምና መጣበት ነገር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጨረሻው አነጥብ ግን ስለበዛ አይደለም በነገራችን ላይ የማዘዣው ላይ የሚጻፈው ወረቀት ጽሁፉ እንደውም ጥናቱ ላይ ምን ይላል ለውጥ የሚያመጡት የወረቀት ላይ የህሙማን መረጃ ምንድነው ሆነ ያለበት አንደኛ አጭር መሆን አለበት ይላል ጽሁፉ አጭር ነው መሆን አለበት ሲንዛዛ ሰው ያነበው ፊክሽን ስለአልሆነ ሰው አሙት ስለሆነ ያነን የሚገዛው ይሄንን እንደዚህ አድርገም ይልሞን ስለአለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወደ ነጥቡ ነው የሚሄድ አለበት ይሄ ኮንሳይስ ምንድነው ይባራዳ ቋንቋ ወደ ገደለው የሚባል ነገር አለ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ቃል ነጥዋ ይሄንን እንደዚህ ያድርክ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚል ከሆነ ባጭሩ ከሆነ ጥናቱን መሰረት አድርገን እንደዛ ማለት እንችላለን ይሄ ነው ያለው ሁኔታ ማለት ነው አው ያው እንደምታቆት ይሄ በተለይ ራሽናል ሜዲኬሽን ውስጥ ወይም ይሄ አግባብነት ያለው የመዳኒት አጠቃቀምን ያበረታ አጣል ወይም በእንግሊዝኛ ፕሮሞት ያደርጋል እንደሚባለው እሱን ያደርጋል እነዚህ ነገሮች መምጣታቸውና ዮሴፍ በተለይ ባለፈው ወቅት ከቁጥጥር ባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ጋር ቆይታ አድርጎ ነበርና እነዚህን አሁን አይሌ ያነሳቸው ኡነት ሊፍሌት ውስጥ ወይም ከመዳኒት ውስጥ ውስጥ የሚገኝ የመዳኒት ገላጭ ወረቀት ውስጥ ነው ሽፋኑ ላይ ነው የሚጻፈው ሽፋኑ ላይ ከተጻፈ እነዚህ ሁሉ ለመረጃዎች ቦታ ሲበቃሉ እነዚህ ተግዳሮቶች አሉና ደሞ ወደ ሀገራችን ሲገባ አስመጪዎቹ ናቸው ግንኙነት በማድረግ ከአምራች ካምፓኒው ጋር በአማርኛ እንዲጻፍላቸው የሚያደርጉት እነዚህ ገላጭ ጽሁፎቹን ብዙ ያኑ በእንግሊዘኛ ስለሚጻፉና በከሩቅ ምስራቅ ከቻይና ምን የሚመጣ ካለ እንዳልከው ከአረብ ሀገሮች ቢመጣ ካለ ካለበኛው ጎን አማርኛው እንዲጻፍ የሚደረጉ እነዚህ ተግዳሮቶችንም አይ ቲንክ አንስተ ከዳይሬክተር ጀነራል ዋጋ ቆይታ አድርጋል በሰለኝና ተመልካቾቻችን ባልደረባችን ዮሴፍ ከቁጥጥር ባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪ ቴሪያን ገርባ ጋር በዚህ ዋንቀ ዙሪያ ያደረገው ቆይታ አለ እሱን ቪዲዮ ተከታተለን እንደማለስ ሌላኛው አንገጽ ላይ ተጠቀሰው ነገር ምንድነው በሀገሪቱ መሰረታዊ የመዳኒት ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ወይም በብዛት የሚሰራጩ መዳኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ገላይ ጽሁፍ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋ መጻፍ አለበት የሚለው ነውና ገላይ ጽሁፍ የሚለው हिसाब ምንን ይገልጻል በአማርኛ መጻፋቸው ታካሚው ነው ይሄንም ባለሙያውን ከመርዳት አንጻር ያላቸው ፋይዳ ምንድነው ምን ይሃልስ በአማርኛ መጻፉ ከፍተኛ ልዩነት ይፈጥራል ይሄን ለማድረግ የታሰበበት ምክንያት ምንድነው ኦኬ እንግዲህ ይሄም እንደምታቁት መዳኒት ኬሚካልና መረጃ ነው መረጃ ከሌለበት ያው ኬሚካል ነው የሚሆነው መረጃ ካለበት ግን መዳኒት ይሆናል ይሄ መረጃ ለጤና ባለሙያም ነው ለተጠቃሚውም ነው ለዚህ ነው በአማርኛ በአማርኛ በእንግሊዘኛ የሚያል ነው በፊት በአማርኛ ወይም በእንግሊዘኛ ነበር አሁን ግን በሁለቱም ቋንቋ ነው አዋጁ ላይ ያስቀምጠው በአማርኛና በእንግሊዘኛ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ አንደኛ መብት ነው ማህበረሰቡ የትኛውንም እቃ መዳኒትንም ጨምሮ ሌሎችንም ሲገዛ አንብቦ የመረዳት ስለ ጥቅሙ ስለ ጉዳቱ አንብቦ የመረዳት ስለሚያበቃበት ጊዜ አግልግሎቱ ስለሚያበቃበት ጊዜ የመረዳት 
ከዚህ ጋር ምታይዘው ደግሞ በተለይ መዳህነት የማወቅ የመረዳት መብት አለ አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛው ከአግባይ መዳህነት አጠቃቀም ጋር ምታይዘው የአግባይ መዳህነት አጠቃቀም መስፈን ጤና ባለሞች እና ጤና ተቋማት የራሳቸው ድርሻ አላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ተጠቃሚው ገስቶ የሚጠቀመው ታካሚ በአግባቡ የመውሰድ አብሮ መውሰድ የሌለበት ነገር የማወቅ የጎንዮሽ ጉዳት ሲያጋጥመው ምን ማድረግ እንዳለበት ይሄን አንብቦ የመረዳት በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው አግባዊ መዳይት አጠቃቀምን ለማስፈን ከምርት ደንነትም ማንጻር ከታክሞ ከመዳንም ማንጻር በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ሌላው 85% የ የኢትዮጵያ ህዝብ ገጠር ነው የሚኖረው እንደው ቢሆን ጥሩ የነበረው በሌሎች የብሄር ብሄረሰቦችም ቋንቋ ገላጭ ጽሁፉ ቢጻፍ ጥሩ ነበር የሚሆነው እንግዲህ ገላጭ ጽሁፍ ስንል አዋጁ ላይም ዲፋይን ተደርጓል የሊፍሌቶችን ወይም ደግሞ የውስጥ ውስጡ ያሉትን መረጃዎች ያካትታል አጠቃላይ ውጪ ላይ ያሉ ሌብሊንጎችንም ያካትታል እንግዲህ ይሄኛው የትኛው ሌብሊንግ ላይ ምን መሆን አለበት የሚለው አዋጁ ላይ እንደሚያስቀምጠው በዝርዝር በደንብና በመመሪያ ይወጣል ይላል ይሄ ይሄ ጉዳይ ግን አሁን የገላጭ ጽሁፍ ስንል ግን ሊፍሌቶችን ውስጥ የሚከተቱትንም እንደሚያካትት ታሳቢ መደረግ መቻል አለበት ሌላው ይሄ ፕራክቲስ አገራችን ውስጥ አሁንም አለ አዲስ ነገር አይደለም በሁለት መንገዶች ይገለጻል አንደኛው የሀገር ውስጥ የመዳይት አምራቾች አሁንም ቢሆን ያማርኛ ገላይ ጽሁፍ አካተው ነው ወደ ገበያ የሚያቀርቡት አንዱ እሱ ነው እንግዲህ የበለጠ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ማምረት ስንሄድ እንደውም የሌሎች የብሄር ብሄረሰቦችን እንኳንኳን እንዲያካትት ማድረግ ያስፈልጋል አሁን ግን ባለን ሁኔታ ያለን የመዳይት አቅርቦት ሁኔታና ባንዴ ደግሞ የሌሎቹን እንኳንኳን አካተቶ ይውጣ ቢባል የሚፈጥራቸው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ በሚል ነው አማርኛና እንግሊዘኛ ብቻ ያደረግ ነው ሁለተኛው መገለጫ አሁን ባለው የሀገሪቷ ይሄ ፕራክቲስ አለ ወይ ተብሎ ቢጠየቅ የጸረታ ባይ ኬሚካሎች በትንሽም መጠን ይሁን በትልቅ መጠን ወደ ሀገሩ ሲገቡ ያማርኛ ገላይ ጽሁፍ ይዘው እንዲገቡ አስገዳጅ ነው ከየትኛውም ይምጣ የጸረታ ባይ ኬሚካሎች ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ከውጭም ይምጡ ያማርኛ ገላጭ ጽሁፍ ይዘው መጣት አለባችሁ ከቱም ጸረታ ባዮ ሲረጭ በአግባቡ ጥንቃቄ ምን መደረግ እንዳለበት ከሴፍቲ ማንጻር ከደንነት ማንጻር ምንድን ምን የሴፍቲ ፕሪኮሽን ወይም የሰው የሚረጨው ሰው ደንነት እንዴት መጠበቅ እንዳለበት እነዚህን ሁሉ የሚያካትቱ ገላይ ጽሁፎች የጸረታ ባይ ኬሚካል ይዞ እንዲመጣ ያስገድዳል ማለት ነው እና ይሄ በጣም ጠቀሜታ ያለው የሌሎች ሀገራትም ተሞክሮ ከኛ በጣም ያነሰ 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን የህዝብ ብዛት ያላቸው ሀገራት እንኳን ይሄንን በራሳቸው ቋንቋ እንዲጻፍ እያስገደዱ ያሉበት ሁኔታ ለሚያስገድዱ በጣም ብዙ ሀገራት አሉ። ስለዚህ ይሄንን ከማህበረሰቡ ተጠቃሚነት አንጻር ከአግባይ መዳይ አጠቃቀም አንጻር ከብዙ አንግል ከብዙ አቅጣጫ ብናየው ተጠቃሚ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው እንግሊዘኛ መሆኑ ጤና ባለሞች እትላዩ ነገር ማጣቀስ ቢፈልጉ አንዳንድ ችግሮች ሲያቃጥሙ ሳይንቲፊክ የሆኑ ነገሮችን ለማየት ከፈለጉ በእንግሊዘኛ እንዲሆን ያደረግንበት ምክንያት ደግሞ ጤና ባለሞችን በዚህ በአንድ ጎን እንዲደግፍ ለማድረግ ለነሱ ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ብለን ነው እንደዚህ ያደረግነውና ለብረሰው ተጠቃሚነት ማረጋጋት ሲባል ይሄንን ለማድረግ አስቀምጠናል ማለት ጥሩ አማርኛ እና በአገራችን ሌሎችም ይነገሩ ቋንቋዎች አሉና የህክምና ቃላት ከመሆናቸው አንጻር አቻፍቺ ለማግኘት ሊከበድ ይችላልና ይሄንን ከማድረግ አንጻር ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገዋል ወይ አቻፍቺ የማይገኝላቸው ቃላቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱስ እንዴት ነው በዚህ ህግ ላይ ትሪት የሚደረጉት ሌላው የሚነሳው ነገር ምንድነው በተለይ መልቲናሽናል ኢኖቬተር የሚባሉት ካምፓኒዎች ለኢትዮጵያ የሚልኩት መድኃኒት ስፔሲፊካሊ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ታስቦ የተዘጋጀ ሳይሆን ለሌሎች ካመረቱት ላይ 
ቀንሰው ነው በሚሰጡትና አንድ ባች ወይም ደግሞ ተመሳሳይባች በሚሰሩበት ጊዜ የምርት ሂደቱን አፌክት ሊያደርገው ይችላል ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ብለው ስለማይሰሩ ያን ማድረግ አይችሉም ያን ደግሞ እንዲያደርጉ ምናደርጋቸው ከሆነ ዋጋ ሊጨምር ይችላል ሊፍሌቱን ፓኬጂንግ ላይ በአማርኛ እንዲጻፉ ካደረገንም ይላል ሐሳብ አለና ሁለቱ ሐሳቦች እንዴት ይታያሉ እንግዲህ የመጀመሪያው አቻፍቺ ማይገኝላችሁ አሉ ሚለው ቀደም ያነሳዋቸው ፕራክቲሶች አሉ እንግዲህ አፈ አገር ውስጥ አምራቾች ይሄንን እየሰሩ ያሉ አምራቾች አሉ ከበፊት ብጀምሩ ስለዚህ እነዚህ ፍቻዎች እንዴት ነው የሚሆኑት የሚለው እንግዲህ ለቋንቋ ባለሙያዎችና በኋላ በሚወጣው አፈጻጸም ላይ በነቶ ሆኖ ጥሩ የሚሆነ እኔ ሁሉም ነገር ፍቻ ያጣልብኝ አላስብም ዋናው ጉዳይ ግን የትኞቹ ናቸው በአማርኛ እንዲገለጹልን ምን ፈልጋቸው መረጃዎች ዋናው ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸው መረጃዎች አሉ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ መረጃዎች አሉ እነሱ ይለያሉ በደንብና በመመሪያ ላይ በተለይ መመሪያ ላይ በደንብ ይሄ እንዴት ነው የሚፈጸመው የሚለው የራሱ መመሪያ ያወጣለታል አንድ አዋጅ እንግዲህ ይሄ አዋጅ ከወጣ በኋላ ዳይሬክትሊ የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ የፎይታ ጊዜ ያላቸው ማሉ ለምሳሌ የ የተምባሆን ጉዳይ ብንወስድ የሌብሊንግ ጉዳይ ብንወስድ የባርኮድን ጉዳይ ብንወስድ የራሱ የሆነ የፎይታ ጊዜ ያለው ስለዚህ መመሪያም ደግሞ ሚያስፈልጋቸው አንቀጾች ይኖራሉ መመሪያም ማያስፈልጋቸው ማንቀጾች ይኖራሉ ስለዚህ ገላጭ ጽሁፍን ስንል ምን የትኞቹ ናቸው እንዲተረጎም በአማርኛ እንዲሆን ምን ፈልጋውን የሚለው ይሄ በዛ በማስፈጸሚያ መመሪያው የሚወሰን ይሆናል ሁለተኛው ጥያቄ ከኢኖቬተሮች ጋር ተያይዞ ለኛ ለዚህ ለኢትዮጵያ ተብሎ የሚመረት ምርት የለም ለሌላ ሀገር ያመረቱት ነው ያነሱ የሚያመጡልን የሚለው ይሄም እኔ ትክክል አይመስለኝም 100 ሚሊዮን ህዝብ ላላት ሀገር ለራሳችንም ይሄ ነው አሁን አንዱ አንዱ ትልቁ ችግር የትኛው ምርት ከተመረተ በኋላ የተነሳ ተጓጉዞ ይመጣል ይሄ ለምን ይሆናል ነው ለምን እንደሆነ ሆነ ያለበት ይሄ በገበያ ተወዳዳሪ የሆነ ሀገር እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ መኖር የለበት ይሄ ምርት ሌሎች ሀገራት ራሳቸው የሚያስቀምጧቸው መስፈርቶች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ አንድ አንድ ደም የሚያጋጥሙን ነገሮች አንድ አንድ ሀገራት ገላይ ጽሁፍ የማይፈልጉ አሉ። በቃ ይሄንን ስፔሲፊካሊ ለዚህ ኮሚኒቲ ነው የሚፈልገው ይሄ ኮሚኒቲ ደግሞ ይሄንን ገላጭ ጽሁፍ አይፈልገው አልፈልግም እኔ የራሳቸውን ስፔሲፊኬሽን አዘጋጅ አዘጋጅተው የሚያስመርቱ ሀገራት አሉ። ለምን እንደው ከዛ ለኢትዮጵያም ይመጣሉ። ለምን እንደው በራሳችን እንግዲህ አስመጭና ከፋፋዩ ማድረግ ያለበት የራሳችን ሪኳየርመንት ያገሪቷ የቁጥጥር ስርዓት የሚፈልገው ያገሪቷ ህዝብ የሚፈልገውን አይነት ሪኳየርመንት አስቀምጠን ነው መዳኒት ማስመረት ያለብን ነው ይሄ አንዱ እንዳሰራር መቅረት ያለበት ነው ሁለተኛው የመዳኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ እንግዲህ ትልቁ ኤጀንሲ ነው 80% መዳኒቱ ነው ከዛም በላይ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስመጣው ይሄ ማለት የመንግስት ተቋም ስላለ የግሎቹ አስፈልጉም ወይም እንትን አይደለም ይያልኩ አይደለም ቀድምም እንዳልኩት PFSA የሀገር ውስጥ አስመጭን አስመጪዎችን ተጠቅሞ ነው መዳኒት በጨረታ ወዳድሮ የሚያመጣው አስንዳ አስመጪና እንደ ከፋፋይ PFSA መዳኒት ያስመሰግቡ ሲያወዳድር ግን ኢኖቬተሮችንም ያወዳድራል የጄነሪክ አምራቾችንም ያወዳድራል ስለዚህ ሲያወዳድር አንዱ መስፈርቱም ይሆነው አማርኛና እንግሊዘኛ ሌብል የተደረገ ምርት ነው የሀገሬ ህግ የሚጠይቀው ስለዚህ ይሄ ደግሞ PFSA በበልክና ይገዛው ሰዚ ማርኬቱ አለ ይሄ ብዙም የሚያሳስበን ነገር አይደለም ለኛ ብለው ነው የሚያመርቱት የሚለው ነገር ግን አሁንም መቅረት ያለበት ፕራክቲስ ነው ይሄ አሁን ያስቀመጥነው ነገር ጀስቲፋይ የሚያደርግ ወይም ለዚ እንደ ምክንያት መቅረብ ያለበት አይመስለኝምና ይሄን አሰራር አብረን በጋራ ሆነን ከአስመጭና ከፋፋዮች ጋርም ተነጋግረን አብረን በጋራ ሆነን ማስቀረት ያለበት ጉዳይ ነው ይሄ ነው ማሰው መልካም ተመልካቾቻችን ቪዲዮን በድጋሚ ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በተለይ በዚ አንቀጽ ዙሪያ በዚ አዋጅ ውስጥ ይሄንን አንቀጽ ጥሩ በዚ አንቀጽ ዙሪያ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ኃይለሽ ዮሴፍ በተለይ አሁን ደግሞ ወደ ፕሮግራማችንን እንመለስና 
ይሄንን ዋንቀስ በተመለከተ በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው በሶስተኛ ዋንቀስ ይሄንን አዋጅ በተመለከተ በመዳኒት ጽንስስም ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው ይሄም መዳኒቶች መታዝ ያለባቸው በጽንስስማቸው ነው ይላልና እንደምታቁት ነው ያው ከዚህ ጋር በተገናኛ አይልሽ አንድ አንድ ሐሳብ ማለት ብቻ አው ያው አዋጁ ላይ በተለይ መዳኒቶች መታዘዝ ያለባቸው በጽንስስም ወይ በጀነሪክስም ነው ያ ደሞ መሆኑ ከዚህ በፊት ሁለት ፕሮግራሞች ሰርተናል በተለይ ጽንስስም እና ጀነሪክ እና ብራንድ የበለጠ ስለዛ ማወቅ ለሚፈልጉ ተመልካቾቻችን በአፍሪሄልዝ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብተው ያንን ማየት እንደሚችሉ ለመጋበዝ ነው ያው በአጠቃላይ በጽንስስም ወይ በጀነሪክስም መጻፉ የሚጠቅመው አንደኛ ከዋጋ አንጻር በተመጣጣኝ ዋጋ ሰዎች የማግኘት እድል ይኖራቸዋል እንዲሁም ደግሞ ከአክሰሰቢሊቲ ወይም ደግሞ ከማግኘት አንጻር ምክንያቱም ባንድ በብራንድ ስም ከሆነ ያ ብራንድን ብቻ ፈለጋ ሰው ሊዞር ነው ጀነሪክ ሆነ ግን በዛ ጀነሪክ ወይም በዛ ጽንስ ስም ውስጥ ብዙ ብራንዶች ሊኖር ስለሚችሉ እነኛን የማግኘት እድል ይኖራል አዲሽናሊም ደግሞ ከ አንድ ሀገርም ደግሞ ከዋጋ አንጻር ከኮስታ አንጻር በጀተንም ከመጠቀም አንጻርም ያ ያ ነገር ጥቅሞች አሉት ግን የበለጠ ስለዚህ ጥቅሞቹ ያለው ተግዳሮቶችና ሌሎች ሐሳቦችን ባባለፈው የባለፈው ቻናል በባለፈው ፕሮግራማችን ፕሮግራማችን ላይ የቀረበውን መልከት እንደምችሉ ለመጋበዝ ያክል ነው ጥሩ አይደሽ ጀስ ያው እንግዲህ ጸንሰስም ተቀሙ ግልጽ ነው በተለይ እንደዚህ ባላደጉ ሀገራት ላይ ይሄ የብራንድ ችግር ባለፈው ብዙ አንሰተንበት አለና ይሄ አዋጅ አይ ቲንክ ያንን ሁላ ነገር በመቅረፍ ትክክለኛው ማለት መዳኒት ሁሉም በህብረተሰብ ፈታዊ የሆነ መልኩ አክሰስ ማድረግ ወይ ማግኔት እንዲችል ለማድረግ የወጣዋጅ ይመስለኛልና ተመልካቾቻችንን ከመጋበዛችን በፊት መታነሳው ማሳብ ማሳብ ካለ ተከልገች በጽንስ መዳኒቶች መታዘዛቸው መዳኒቶችን አቫይለብል ከመድረግ አንጻር ወይም ደግሞ ለተጠቃሚዎች መዳኒቶችን በቀላሉ እንዲያደርሳቸው ከመድረግ አንጻር የሚሰጣው ጠቀሜታ በጣም ከፍተኛ ነው እንደ አቀደም መግቢያችን ላይ እንደተነጋገር ነው ይሄ ያዋጅ ከመውጣቱ በፊት ለተለያዩ መዳኒት አስመጪዎች እንዲያዩት እድል ተፈጥሮ ነበርና ያንን እድል ካገኙት መካከል አንደኛው ነኝ ነኝ እና ሳነበው በዚህ ዙሪያ ያገኘውት አንድ ሐሳብ ምንድነው እንደሚታወቀው ጄነሪክ ወይም ደግሞ ጄነሪክ አምራች መዳኒቶች የማይመርቷቸው ብራንድ መዳኒቶች አሉና መዳኒቶች በብራንድ መዳኒቶች በጽንስ መታዘዛቸው አንደኛ ነገር ብራንድ ወይም ደግሞ ኢኖቬተር የሚባሉ ካምፓኒዎች መዳኒቶችን ወደ ሀገራችን ውስጥ እንዳያስገቡ ተግዳሮት ይሆናል ይሄም ደግሞ ፋውስ ላልተገኘላቸው ወይም ደግሞ ለምሳሌ እንደ ሄፓታይተስ ይላል ህመሞች መግባት የሚገባቸው መዳኒቶች እንዳያስገባ ያደርጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ የተለያዩ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ከመሆኑ አንጻር እነዛ ዲፕሎማቶች ደግሞ ብራንድ መዳኒቶችን ነው የሚፈልጉትና ከዛ አንጻር ችግር የሚፈጥር ይኖራል ወደፊትም እነዚህ ብራንድ ወይም ደግሞ ኢኖቬተር የተባሉት ካምፓኒዎች መዳኒቶች በጽንስም የሚታዘዙ ከሆነ ወደፊት እዚህ ሀገር መጣው አምራች ተቋማቸውን ገንብተው መዳኒቶችን እንዳያመርቱ ተግዳሮት ይፈጥራል ብለው ያስመጪዎች ማህበሪያ ነው እሷ ሐሳብ አለ እሱን ሐሳብ ነው እንግዲህ ከወይዘሪት ፌራን ጋር ቆይታ ያደረግ ነው አዎ በቀደምም ከወይዘሪት ፌራን ጋር ባጋር ዮሴፍ ቆይታ ያደረገ ነበር እና እነዚህ ተግዳሮቶችን ተቀመጣውን አንሰተ እንደተዋየ ተስፋ እናደርጋለን ተመልካቾቻችን ባልደረባችን ዮሴፍ ከወይዘሪት ፌራን ጋር ባጋ የኢትዮጵያ የምግብ የመዳኒትና የጤና ክብካቤ ያስተዳደረ ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ጋር ያደረጉ ቆይታ አለ እሱን ቪዲዮ ተከታተለን እንመለስ እዚ ራቂቃዎች ላይ የተነሳው ሐሳብ ምንድነው ማንኛውም የሕክምና ባለሙያ መዳኒትን በመዳኒቱ ጽንስም ማዘዝ አለበት ብሎ የሚቀመጥ ሐሳብ ነውና ስንስም ስንል ያው ጄነሪክ ማለታችን ነው ብራንድ ስሙ ነው የነግድ ስም ብለንና አስቀምጣውለንና መዳኒቶች በጽንስም እንድታዘዙ የተፈለገበት ምክንያትና ጥቅሙ ምንድነው ከዚህ በፊት መዳኒቶች በነግድ ስም ወይ እንደሞ ብራንድ ነው በመታዘዛቸው ወይ እንደሞ በመጻፋቸው ምክንያት የተከፈተ የተፈጠረ 
ክስተታለው ይና ከዚህ ጋር ታይዞ ጄነሪክ መዳኒቶች እንዳያገሩ የተለያየ የተለያየ ትርጓሜ ያላቸው እኛም አንድ ባዘጋጀ ነው በብራንድና ጄነሪክ መዳኒቶች ላይ የኢትዮጵያን ናይ ሬሎችን ሀገር ተሞክሮች የተጠና 2015 ላይ ተጠና ጥናት ላይ ባይ አቫይለቢሊቲ የምንለው ነገር ኮንሲደር እንደሚያደርግ ነውና እነዚህ ነገሮች አያይዘም መለስ ምን ይችላል ኦኬ የ የጽበጽን ስም ስም የማዘዝ ወይም ጄነሪክ ፕሪስክሪፕሽን የምንለው የሚመነጨው ከመዳኒት ፖሊሲያችን ነው የመዳኒት ፖሊሲው የጄነሪክ ፕሪስክሪፕሽንን በመዳኒቶች በጽንስ ስም መታዘዝ እንዳለባቸው ያበረታታል ስለዚህ ህግ ሲወጣ ያው ከፖሊሲ ነው የሚመነጨው ከፖሊሲ ነው የሚነሳው ስለዚህ ይሄ አዋጅ ያው የመዳኒት ፖሊሲውንና ሌሎች በአገሪቷ ውስጥ በዚህ ዘርፍ ያሉ ፖሊሲዎችን ለማስፈጸም የሚወጣ አዋጅ ስለሆነ አንደኛ መሰረታችን ባክግራውንዱ የሚሆነው እሱ ነው ሁለተኛው ጉዳይ ህብረተሰቡ ብራንድ በመታዘዙ ምክንያት ያንን ብራንድ ካላገኘ ምንም አይነት ፈውስ ልታገኝ አትችልም ስለዚህ መግዛት ያለብህ ይሄንን ብራንድን ማለት የንግድ ስም ማለት ነው እንጂ ጽንስ ስም አይደለም የጽንስ በደም በመለየት የሚያለበት ጽንስ ስሙ ማለት ዋናው የኬሚካሉ ይዘት ያለበት ወይም የኬሚካሉን ይዘት ሊገልጽ የሚችል ወይም ኬሚካል ኔሙ ዋናው የንጥረ ነገሩ ስያሜ ማለት ነው የንግድ ስሙ ግን የትኛውም ካምፓኒ የራሱን የሆነ የንግድ ስያሜ ሊሰጥ ይችላል ብራንድ ኔም ምንለው እሱ ነው ስለዚህ በብራንድ የሚታዘዙ መዳኒቶች ከፍተኛ ዋጋ ካላቸው ኢኩቫለንት የሆነውን የጄነሪክ መዳኒት ገስቶ የመጠቀም መብት ሊኖሮ ይገባል ማህበረሰቡ ስለዚህ ይሄንን የጄነሪክ ፕሪስክሪፕሽንን እዚህ ውስጥ አስገዳጅ አርገን سنናስቀምጥ በሌላ መንገድ ደግሞ ወደ መዳኒት ቤቶች ሲሄድ የመዳኒት ባለሙያዎች ሰብስቲትዩት የማድረግ የመተካት መብት ግን እንዲያገኙ አድርገናል ይሄ ማለት ብራንድ መዳኒቶች አይገቡም ማለት አይደለም ብራንድ መዳኒቶች ይገባሉ ነገር ግን ህብረተሰቡ ብራንድንም የመግዛት ወይም በንግድ ስም ያሉ መዳኒቶችንም የመግዛት በዛው ልክ ደግሞ ያንን መግዛት የሚያቀም ከሌለው የኢኮኖሚ አቀም ከሌለው ሌሎች ተመሳሳይ ይሆኑ ጥራትና ደንነታቸው የተረጋገጡ ኢኩቫለንት ይሆኑ እንግዲህ ኢኩቫለንት ማለት ቀድም ቀድምም ካነሳው የባይአቤሌቢሊቲ ኢሹ አንጻር ባይአቤሌቢሊቲ ማለት እንግዲህ ያው ቴክኒካል ተርም ስለሆነ ትንሽ ማብራራትም የግድ ስለሚያስፈልግ ነው እንግዲህ ባይአቤሌቢሊቲ ማለት አንድ መዳኒት ከወሰድ ነው በኋላ ኢፌክቱን ወይም ውጤቱን ለናይ ምንችለው ወደ ደም ስራችን ከተቀላቀለ በኋላ ዋናው 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 ንጥረ ነገር ማለት ነው ይሄ በአግባቡ ካልሆነ በተገቢው ሰዓት በተገቢው መጠን ካልሆነ በተለይ በእንክብል የሚወሰዱና ቶሎም የማይማሙና የራሳቸው ባህሪ በደም ወደ ወደ ደም ስርም ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍል መሰራጨት ከፍተኛ ችግር ያለባቸው በራሳቸው ባህሪ አንጻር የሆኑ መዳኒቶች የግድ ይሄ ከዋናው ከኢኖቬተሩ ወይም ከ ተፈለሰፎ መዳኒት ወይም ከብራንዱ መዳኒት ጋራ ኢኩቫለንት መሆናቸውን ማረጋጋት ያስፈልጋል ይሄንንም እናረጋግጥበት የተለያዩ መንገዶች አሉ። እነሱ በተረጋገጡበት መንገድ ከሆነ በእኛ አምነት አንድን የብራንድ በብራንድ የተገለጸን መዳኒት በጽንስ ስም ተክቶ መስጠት ይቻላል። ስለዚህ ያዋጁ ድንጋጌ ላይ ለመዳኒት ባለሙያው ይሄን ማድረግ እንደሚችል አስቀምጠናል። ስለዚህ በብራንድ በጄነሪክ የታዘዘን መዳኒት የትኛውንም ማማራጭ ያለውን ብራንድ ይሄኛው ብራንድ ይሄ ነው ይሄኛው ይሄ ነው ሁለቱም እኩል ናቸው ስለዚህ ያሜሪካ የህንድ ሀገር የምናምን የምንለው ነገር ሳይኖር መግዛት የሚችለው ሰው የሚፈልገው ነገር እንዲገዛና ፋርማሲስቱ ግን እንደ ባለሙያ ወይም የመዳኒት ባለሙያው እንደ ባለሙያ አድቫይዝ የሚያደርገውን ምክር የሚመክረው መክሮ ሁለቱ መዳኒቶች ግን ትክክለኛነታቸውን አረጋግጦ ይሄ የሚያረጋግጡ የተቆጣጣሪ አቋማ ላይ የተመዘገቡ መሆናቸው ሲመዘገቡ እነዚህ ጉዳዮች ይረጋግጣሉ። ስለዚህ አንድ መዳኒት ተመዝግቧል ማለት እነዚህ ሁሉ ሂደቶች የሚያልፍ ስለሆነ አማራጩን እንዲያገኝ ያደርጋዋል ማለት። በብራንድ የታዘዘ መዳኒት ግን 
በብራንድ ማህበረሰቡ ያንን ካልገዘው ፈውስ አላገኝም የሚል እምነት ስላለው እነዛ መዳኒቶች በጋጣሚ ገበያ ላይ ባይኖሩ ምትክ የሆነ መዳኒት ማግኘት እንደሚችል ስለማያቅ መዳኒቱን ለማግኘት የተለያዩ ካገር ካገር ውጭም በሆኑ ሶርሶች ሊፈልግ ይችላል ወደ ህግ ወጥ ምርቶች ሊዳረግ ይችላል ይሄንን ካለማወቅና በህግም ካለመደንገጉ የተነሳ በጣም ብዙ ኬዞች ሊፈጠሩ ይችላሉና ይሄንንም ለማስቀረት ሲባል ነው ነገር ግን የትኛው መድኃኒት ጥራትና ደህንነቱ ከተረጋገጠ ብራንድም ይሁን ጀነሪክም ይሁን ሀገር ውስጥ መግባት የሚችልበት ሁኔታዎች ግን አሁንም እንደተጠበቀን በጀነሪክ መዳን በጽንስማቸው እንዲ እንዲታዘዙ መዳኒቶች የሚያስገድድ ህግ ነው አቂሞችን ይሄ ህግ አው የጀነሪክ ፕሪስክሪፕሽንን አንድ መዳኒት በጽንስም ነው የሚታዘዘው እንግዲህ ቀደም ካነሳቸውቸው አንጻር ይሄን ለማስፈጸም የሚወጡ ደንብና መመሪያዎች አሉ። እንዴት እንደሚፈጸም እዛ ነው በዝርዝር የሚቀመጠው እዚያው አዋጅ ላይ ግን ያስቀመጠው የትኛው መድኃኒት አንድ ፍቃድ የተሰጠው ባለሙያ መድኃኒትን ለማዘዝ ፍቃድ የተሰጠው ባለሙያ መድኃኒት ሲያዝ በጽንስ ስም ማስተዝ እንዳለበት ግን ያስቀምጣል አስገዳጅ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ጥሩ ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ 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 ጄነሪክ አንድ አንድ ብራንድ መድኃኒቶች ያው ብራንድ ስንደረጅም ግዜ ግዜ ተፈሽቶባቸው የሚዘጋጁ መዳኒቶች ናቸውና ፓተንታቸውም እስከሚያልቅ ከ15 እስከ 20 ድረስ ሊሄድ ይችላልና በዛ ጊዜ ጀነሪክ ምትክ ወይም ደግሞ ጽንስም ምትክ አይኖራቸውምና ከዚያ አንጻር መዳኒቶች በጽንስማቸው የሚታዘዙ ከሆነ የብራንድ አምራቾች መዳኒት ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ፍላጎታቸውን ይቀንሳሉ ለብሎ አንድ የተነሳ ሐሳብ አለ ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ኢኖቬተር ምንላቸው ብራንድ አምራች ካምፓኒዎች ወደ ፊታ ሀገሪቷ ውስጥም ገብተው ተመዳኒት ማምረቻ ቦታቸውን ማቋቋም ቢፈልጉ እንደ ቸገር ሊሆን ይችላል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እድሉን አግኝቼ ስላነበብኩት ነው እነዚህን ጥያቄዎች ማነሳውና ሶስተኛ የሚነሳው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ የተለያዩ ዲፕሎማቲክ ሀገሮች መቀመጫ ነችና ከዚህ አንጻር እነዚህ ዲፕሎማት ከሆኑ ሰዎች ብራንድ ብራንድ መዳኒቶቹን የመምረጥ የመምረጥ ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል ሚላ हिसाब ተነስተው ነበርና ከዚህ አንጻር ህጉ እንዴት ይታያል ኦኬ ከመጨረሻው ለነሳና የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ለምሳሌ አንድ ኤምባሲ ማህበር የአንድ ኤምባሲ ማህበረሰብ አሁንም ቢሆን እየተሰራበት ያለው እንደምታቁት ደንብ ቁጥር 299 አዋይ 661 ለማስፈጸም ያወጣው ደንብ ላይ መዳኒቶች በልዩ ሁኔታ የሚገቡበትን ድንጋጌ ያስቀምጣል ሳይመዘገቡም ማለት ነው ምዝገባም ሳይያስፈልጋቸው የሚያስቀምጣቸው ድንጋጌዎች አሉ። አንዱ እንግዲህ ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ሲሆን ለራሳቸው የሚፈልጉት ምርት እንዲያስገቡ ይፈቀድላቸዋል በኤርፖርትም ሲገባ ፍተሻ አይደረግም ከቱም ይሄ ሀገራት የኛ ሀገር መንግስትና የሌሎች ሀገራት መንግስታት ያደረጉት ስምምነት ነው። ስለዚህ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ከዚህ ነፃ ነው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ኢኖቬሽንን ወይም ኢኖቬተር ፕሮዳክቶችን የሚገድብ አንቀጽ አይደለም ይሄ እንግዲህ ይሄ እንደ ሀገራት ፖሊሲ ይወሰናል የሀገራችን ፖሊሲ ይሄንን ያበረታታል የጄነሪክ ፕሪስክሪፕሽን ይሄ ማለት ግን እንግዲህ ዝርዝር አፈጻጸሙ በደንብና መመሪያ ይወጣል ለምሳሌ ምንም አይነት ምትክ የሌላቸው መዳኒቶች ለተወሰነ ጊዜ በፓተንት ቁጥጥር ውስጥ ወይም በፓተንት ራይት ውስጥ ያሉ መዳኒቶች እንዴት ነው ፕሪስክራይብ የሚደረጉት የሚለው ዝርዝር አፈጻጸሙ አሁን ወደ ዝርዝር ውስጥ ባንገባና ደንብና መመሪያ ውስጥ በዝርዝር ይወጣል ይያንዳንዱ ኮንዲሽን እንዴት ነው ትሬት የሚደረጉ እንዳመጣጡ ማለት ነው ጀነራል ሐሳቡ ግን ጄነሪክ ፕሪስክሪፕሽን የበጽንሳ ሐሳብ የማዘዝን ጉዳይ ግን እንዲያበረታታና እንዲያስቀድር ተደርጎ የተቀመጠ ነው ወደ ታች سنመጣ ግን የጄነሪክ ሰብስቲቲዩሽን ጉዳይ ስለተቀመጠ ቀደም የምንላቸውን ነገሮች ሁሉ የሚያስቀር ነው የሚሆነው ማለት ነው መልካም ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን በድጋሚ ተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ጥሩ ቁም ነገርም እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ዮሴፍ ቀጣዩ አንቀጽ ከዋጋ ጋር በተገዳኘ ነው ያው እንግዲህ ዋጋ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው በነገራችን ላይ ሜዲኬሽን አክሰሰቢሊቲ የሚባለው አክሰስ ማለት አፎርዳብል በሆነ ወይም ብዙሃኑ ህብረተሰብ ሊገዛው በሚችለው ባለው አቅም ሊገዛው በሚችለው መጠን መዳኒት መቅረብ ሲችል እና ወጥ የሆነ ወይም ሰስቴነብል የሆነ አቬሌቢሊቲ ሲኖር የማይቋረጥ የመዳኒት አቅርቦት ሲኖር ማክሰሰብ ለምን ነውና እንግዲህ ዋጋ ስናነሳ 
ትልቁ ችግር ነው በእኛ ሀገር ላይና በተለይ መዳኒት አልቀመሰ አይነት ነገር ናቸው አይደለ ለብዙዎቻችን ለብዙ ሰው ታመብናል እኛም በስራ ወቅት ላይ ያጋጠሙ ነገሮች አሉና መዳኒት እውነት በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው ይሄ ይሄ አንቀጽ በተለይ መዳኒት የቸርቻሮ ዋጋ በሀገሪቱ መገበያ ገንዘብ በመርቱ ላይ በመርቱ ማሸጊያ ላይ መለጠፍ አለበት ይላል ለልክ ነኝ መሰለኝ ዘፍና እስኪ ስለዚህ ምንድነው ማንሳት ብን ይችላል አንድ አንድ ነገር ተከለ ጌች ቢሃን ቀጽ 57 ነው የሚለው እንደ አንቀጽ መግቢያው ላይም ባለፈው ሳምንት ላይ ወይዘሪ ቴራን አንድ አንቀጽ የለውም ብላ አስተካከለናለች ግን ያም ሆነ ይሄ ምንድን ሚል አዋጅ ነው የወጣው ማንኛውም የመዳኒት አምራች ወይ ማስመጪ መዳኒቱ ገበያ ላይ ከመዋሉ በፊት የመዳኒቱን የቸርቻሮ ዋጋ በአገሪቱ መቀበያ ገንዘብ በብርቱ ማሸጊያ ላይ መለጠፍ ያለበት ሆኖ ዝርዝር አፈጻጸሙ አካሉ በሚያወጣው መመሪ የሚወሰን ይሆናል የሚል ነው ሁላችንም እንደምንናቀው በተለይ አሁን ባለንበት ሁኔታ አገራችን ውስጥ የመዳኒት አቅርቦት በጣም ከፍተኛ ተግዳሮት ያለበት ያለበት ችግር ነው በዋነኝነት ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ጋር በተያዘ መዳኒቶችን እንዳጓ እንደልባችን ያገኘን አይደለም ከዛ ጋር ተይዞ መዳኒቶቹ ስለማይገኙ አንድ አንድ ሰዎች ሁሉም ላይሆን ይችላሉ የመዳኒቶቹ ዋጋ ማትረፍ ከሚገባቸው በላይ ያትርፋው እየሰጡ ነው የሚገኙትና ያንን ነገር ከመቅረፍ አንጻር ይሄ ያዋጅ ይሄ ያዋጅ አስተዋጾ ይኖራል ብለን እናምናለንና ወዘሪት ሄራንም በዚህ ዙሪያ ላይ ነው ማብራሪያውን እየሰጠችው ጥሩ ጥሩ ዮሴፍ ሻይሊሽ በተለያየ ሙዚቃ እንዶ ማትረፍ ካለባቸው እንዶ ትንሽ ጨመረው ነው ሲባል እንዶ ለሰሚው በእውነት ኢትዮጵያዊነታችንን ጥያቄ መልክት ውስጥ የሚከቱ ስራዎች ነው በተለይ በዚህ ሰዓት አሁን በመዳን ዙሪያ ላይ እየተሰሩ ያሉት በተለይ እኔ ባንዶ ክት ማስተውሰው ከ100 ብርበታችን የሚሸጥ መዳኒት ነበር እዛ ጥሩ አንበሳ ስንሰራ የመዳኒቱን ስመጥቀስ ለማልፈልክ ነው እና 1300 ብር ነው የተሸጠው ያንን አጥተው ከዛ ያው አቀም የነበረቸው ሰዎች ስለነበሩ ያንን አገኙ ከዛ በኋላ በስፔሻሊስቱ ማማካኝነት አመስክ ነውኛል ግን እኔ ባንድ በኩል አዝኛለሁ ያው ጥቁር አንበሳ እንደጋጣሚ መዳኒቱ ያቀርቦት ችግር ስለላለ አልነበረም መዳኒቱ ነፍስ አድነው ወጭ ወጣው 1300 ብር ተገዛ አስቡት ሰው ይሄን ያለ ደረጃ የሚያጨካክን ደረጃ እየደረሰን ስለሆነ እንደ ሀገር ይሄ አዋጅ በጣም ወሳኝነት ብቻ ሳይሆን መዘገየቱ ራሱ ያስቆጫል በጣም ያስቆጨ ነገር ምክንያቱም ምን የኔ ቢተሰብ ይሆንስ እንደዚህ ታታሞ አቅም ከሌለኝ ሊድን የሚችል ህመም መዳኒት ያለው ህመም በአቅም ደረጃ ደሞ አትረፎ ከም አትረፎ ነው ከ100 ብር በታች አትረፎ ነው የሚሸጡት ግን አንድ ሺ ብር በላይ ማሸጥ የሚያሳዝን ነው ይሄ ደግሞ በተለይ አቅርቦቱም ችግር ደሞ የፈጠረው ደሞ አለ ይሄ ጥቁር ገበያ የሚባለው የብላክ ማርኬቱ ያም የበለጠ እንዲ እንዲያን ሰራራ እንዲሰራ አድርጓል ምክንያቱም ከጀርባ የሚለጠፍ ከሆነ ሰው መዳኒቱን ሲገዛ ከጀርባው ይጠይቃል ከሌለው ራሱ ያንን የሚያደርገውን ሰው ህግ ላይ መጠየቅ ስለሚችል ማለት ነውና እንደውም በዚ በዚ መልኩ ኤፍኤም ማካ ጥሩ ስራ እየሰራ እንደሆነ እዚህ በዚ ማይት እንችላለን አዋጁም በተወሰነ መልኩ ለኛ ለባለሙያዎች ትንሽ ደስ የሚልም ነገር ይዞልን እንደመጣን መልካ ማይዴ ተቀማለሁ በርግጥ የህክምና ስራ እኮ ከቢዝነሱም ባለፈ የሞራል ወይ የሄሊናም ስራ ነው አይደለም የሚመጣው የታመመ ማህበረሰብ ነው የታመመ ሰው ነው ወይ የታመመ ሰው የዞ ነው የሚመጣው ጤነኛው ሰው እንኳን ቢመጣና ይሄ ላላስፈላጊ ሆነ በተለይ ይሄ ከመዳኒት መጥፋት ከመዳኒት ወጋር ኩበት ተገናኘ በጣም በስራ ወቅት ብዙ የሚያጋጥማቹ ነገር አለና በባክ ቀየርልኝ ሌላ አማራጭ ካለ የሚሏቹ ሰዎች አሉ አንዳንዴ ደግሞ በተመሳሳይ ሶስቱ መዳኒት ኮምባይን ወይም ተቀላቅለው መሰጠት ያለባቸው ግዴታ ሆኖ አንዱን መዳኒት የሚያጡበት አጋጣሚ አለና አንዱ ከለለ ተቀላቅለው መስጠት ስለማይቻል ሌላ ጣጣ ውስጥ ሌላ ስቃይ ውስጥ የሚገቡበት ማጋጣሚ አለና ይሄ አዋጅ በተለይ ይሄ በመዳኒት የማሸጊያ ላይ የቸርቻሮ ዋጋ በተለይ በዚህ በሀገሪቱ መገበያ ገንዘብ መለጠፉ ጠቀሜታው 
ግልጽ ነው እንደምናየው ነው ለባለሙያም ለታካሚውም ለማህበረሰቡ ግን በተቃራኒ ደግሞ ተግዳሮቶች አሉት ይሄንን አዋጅ ተፈጻሚ ለማድረግ በእያስባለው በተለይ ይሄንን ስራ ከመሰሩ ድርጅቶች ጋር በተገናኘ ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ ወጪ ላይ ነው የሚዳረጉ ታንጠተው ነው ወይ እዚው ማከፋፈያቸው ላይ ዋጋውን የሚለጥፉት ነው ወይ ከአምራች ድርጅቱ ጋር ቀድሞ ውል ውስጥ ያስገቡታል ወይ እነዚህ ነገሮች ለተፈጻሚነቱ ትልቅ ትልቅ ጫና ይፈጥራሉ የሚልም አስተሳሰብ ይኖርኛል በርገጥ ዮሴፍ ባለፈው ቆይታ ባደረክባቸው ወቅት እነዚህንም ሐሳቦች እንዳነሳህ ተስፋ አደርጋለሁና ተመልካቾቻችን በዚሁ አንቀዝ ዙሪያ ባልደረባችን ዮሴፍ አሁንም በድጋሚ ከዳይሬክተር ጀነራሏ ወይዘሪ ቴራን ገርባ ጋር ያደረገው ቆይታ አለ እሱን ቆይታ ተከታተለን እንመለስ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው አንቀጽ ማንኛውም የመዳኒት አምራቾ የማስመጪ መዳኒቱ ገበያ ላይ ከመዋል በፊት የመዳኒቱ ኔቸርቻሮ ዋጋ በአጋሪቱ መገበያ ገንዘብ በመርቱ ማሸጊያ ላይ መለጠፍ ያለበት ሲሆን ዝርዝራ ፈጻጸሙ አካሉ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናል የሚል ነውና ከዚህ ጋር ታይዞ መዳኒት ከሌሎች የንግድ ዕቃዎች አንጻር የገበያ ተመናቾን የሚቆጣጠሩ አካል ማን ነው በዚህ ዙሪያስ ጠንካራ ቆጣጣራለሁ አይ ሁለተኛው የዚህ አንቀጽ አጠቃላይ ሐሳብ ምንድነው ኦኬ የዚህ አንቀጽ አጠቃላይ ሐሳብ ዋጋን እንቆጣጣራለን የሚል አይደለም የዋጋ ግልጸኝነት ግን ይፈጠር ይያልነ ያለ ነው ይሄ የዋጋ ግልጸኝነት ይፈጠር ምንለው አንድ አምራች አስመጪ አከፋፋይ ምርቱን ወደ ገበያ ከመልቀቁ በፊት ገበያ ማለት በመዳይት ግን የመዳይት ችርቻሮ ተቋማት ላይ ከመርጨቱ በፊት ዋጋውን ትራንስፓረንት ሆኖ ግልጽ ሆኖ የሪቴል ፕራይስ ወይም የቸርቻሮን ዋጋ ማስቀመጥ አለበት ነው የጤና ተቆጣጣሪ አካል የዋጋን ቁጥጥር ያደርጋል ማለት አይደለም ይሄ ግልጸኝነት የሚፈጠረው ለምን እንደሆነ ሀገር ውስጥ ሲገባ 50 ብር ይሸጥ የነበረ መዳኒት ከሳምንት በኋላ በ500 ብር የሚሸጥበት አጋጣሚ እያጋጠመ ነው ያለው ይሄ ህዝቡ በጣም እየተጎዳበት ያለ ተመሳሳይ መድኃኒት በየጊዜው ዋጋው የሚቀያየርበት ሁኔታና መቆጣጣር ያለበትም የመንግስት አስፈጻሚ አካል እንግዲህ ይሄ በንግድ ሚኒስቴርም ሊሆን ይችላል በሸማሽት በንግድ ድርና ሸማሽት በቀባለ ስልጣን በንግድ ሚኒስቴር ስር ያለው አካል ለመቆጣጣር መጀመሪያ ግልጽ የሆነ የዋጋ እንትን የለም የ ዋጋው የሚታወቀበት ሁኔታ የለም ስለዚህ ምንድነው እኛ መረጃ የመረጃ ማዕከል እንደመሆናችንም አንጻር መጀመሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ከመሰራጨቱ በፊት ዋጋው መለጠፍ አለበት ይሄ ደግሞ በዳታቤዝ መያዝ አለበት ስለዚህ አንደኛ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ብቻ ሳይሆኑ ህብረተሰቡ ዋጋን መቆጣጠር መቻል አለበት ይሄ መድኃኒት 50 ብር መሸጥ ሲገባ ለምን እንደሆነ 500 ብር የሚሸጠው እንግዲህ የኮስቱን የማውጣት የራሱ ያምራችሁና ያስመጭና ከፈፈ ከፈለገ ማምረቻው ቦታው ላይ ካልኩሌት አድርጎ ዋጋውን እንግዲህ ኤልሲሲ ከፈተ ያለው አለ ከዛ ደግሞ የትራንስፖርቴሽን ኮስት ሌሎች ኮስቶች አሉ ይሄንን ደምሮ ቀንሶ አካፍሎ አባስቶ ይሄ በዚህ ዋጋ ነው ለህብረተሰቡ የማቀርበው ብሎ የመወሰን ስልጣን አሁንም ቢሆን ያምራችሁና ያስመጭና ከፈፈው ነው ይሄንን አድርጎ ማምረቻ ቦታው ላይ ዋጋው ሊለጥፍ ይችላል እዚ ሀገር ውስጥ ከመጣን በኋላ ራሱ መጋዘን ውስጥ ሌብል ሊያደርገው ይችላል ወደ ወደ የመዳኒት ቸርቻሮ ድርጅቶች ላይ ሲቀርብ ግን ያ ዋጋ መታየት አለበት ግልጽ መሆን አለበት እንጂ የ ዋጋ መቆጣጠር ኮንሴፕት አንዳችም ነገር እዚ ውስጥ የለው ስለዚህ ይሄ የማክሲመም ሪቴል ፕራይስ ወይም የቸርቻሮ ዋጋ ከተወቀ በኋላ ህብረተሰቡም ያቀዋል እኛም እናቀዋለን ሌሎች ተቆጣጣሪ የዋጋን የሚቆጣጠሩ አካላትም ያቁታል ስለዚህ ያ መረጃ ካለ የዋጋ ኢንፍሌሽን ሲኖር ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ምርቱን አስቀምጦ ወይ ፒኤፍኤስ ሳይመጣው ሲቀር ወይ ደግሞ ገበያ ላይ ጥረት ሲኖር ዋጋው መጀመሪያ ከተተመነበት ዋጋ በላይ እጥፍ ትርፍ ከጥፍ ከአራት ጥፍ ከአምስት ጥፍ በላይ ሆኖ መዳይቶች ይሸጣሉ። ይሄ ደግሞ የህብረተሰቡ ጥያቄ መሆኑን ያ ሁላችንም እናቀውስል ስለሆነ በዚህ መንገድ 
ግልጽ ይሆን የሚል ግልጽኝነት ይፈጠር ይሄ ፕራይስ ትራንስፓረንሲ የሚባለው ነገር ይፈጠር የሚል አስተሳሰብ ያለው አንቀጽ ጥሩ ማክሲመም ሪቴል ፕራይስ እና ፋርማሲ ላይ የሚሰጥበት የቸርቻሮ ዋጋ ነው ወይስ አስመጨው ካምራቹ ተቀብሎ ካመጣ በኋላ የሚጻፈው ጽሁፍ ነው ማክሲመም ሪቴል ፕራይስ እና ሪቴል ስንል ካልተሳሳት ይመስለኛል ፋርማሲ ላይ ያለው ፕራይስ ነው እና አሁን እዚህ ጋርም ግልጽ እንዲሆን የምንፈልገው ነገር ምንድነው ካምራሽ ድርጅቱ ሲመጣ ሊሸጥበት የሚችለው ዋጋ ነው ወይስ እዚህ ካምራሽ ድርጅቱ ከመጣ በኋላ እዚህ መጥቶ አከፋፋዩ ቃዎቹን በታት ነው የሚለጥፈው ነገር ነው የሚሆነው ሁለቱም ላይ ሊያደርጉት ይችላሉ እኛም እኛ ያልን ያለ ነው መዳኒት ቤት ገብቶ ሲሸጥ ያ ዋጋ ተለጥፎ ነው መሸጥ ያለበት ስለዚህ ማምረቻው ቦታ ላይ ማድረግ ይችላል ነው ካምራቹ ጋር ተነጋግረ እዛው ሊለጥፍልኝ ይችላል ኮስቱ ሊለጥፍልኝ የሚለው ግን ይሄን ይሃል ዋጋ ሊሆን ይችላል ይሄ የራሳቸው ኃላፊነት ነው አይ እዚ ከመጣ በኋላ ነው እኔ ራሴ ኮስቱን ሰርቼ ዌርሃውስ ውስጥ ከዌርሃውስ ከመውጣቱ በፊት እየለጠፍ ቆጣለሁ ስለዚህ ማህበረሰቡ የሚገዛበትን ዋጋ ያቀዋል ማለት የቸርቻሮውን ዋጋ ያቀዋል ስለዚህ ይሄ ቸርቻሮ ዋጋ ወደ ፋርማሲ ከመግባቱ በፊት ወይ ወደ መዳኒት ቤት ከመግባቱ በፊት መለጠፍ መቻል አለበት የት ይለጠፋል የሚለው ነገር ግን መወሰን ያለበት የምርቱ ባለቤት ነው ማለት ነው ያስተዳ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ፈቃደኛ ይሆናል ለዚህ ከመጣ በኋላ ተበትኖ ማክሲመም ሪቴል ፕራይስ ቢለጠፍ አዎ ምክንያቱም የሰከንደሪ ፓኬጅ ምንለው ላይ ነው የውጪ አካል ላይ ስለሆነ የሚለጠፈው ይሄ ምንም ችግር የለም አሰራሩ እንቅድም እንዳልኩት በመመሪያ ይወጣል ነገር ግን ከመርት ደንነት ጋር ምንም ችግር አይኖርውም እንዲለጠፍ ምን ፈልገው ቦክሱ ላይ ነው ስለዚህ ቦክሱ ላይ ደግሞ የትኛው መዳኒት ቤት ሼልፍ ላይ ሲቀመጥ ያንን ማህበረሰቡ በግልጽ እንዲያዩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ የመጠየቅ መብት እንዲኖረው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ቦክስ ላይ ስንል አሁን ለምሳሌ አንድ ካርቶን እስከ 50 መዳኒቶች ሊይዝ ይችላል በውስጡ የተለያዩ ስትሪፕ ምንላቸው ነገሮች ይዞ ቦክሱ ላይ ጠቅላል 50 ሆነ ያዘው ላይ ነው ወይስ ስፔሲፊክ ኢንዲቪጁዋል ፓኳ ላይ ነው ሪቴል ፕራይሱ የሚሳፈው እንግዲህ ፓኬጂንጉ 3 4 10 ስትሪፖች አንድ አንድ ቦክስ ላይ ሊሆን ይችላል እኛ ምን ፈልገው ቦክሱ ላይ ነው እንጂ ያንዳንዱ ስትሪፕ ላይ አይደለም because ያ ፕራይመሪ ፓኬጂንግ ነው መከፈትም የለበት ያለ ለተለያዩ ነገሮች እንት ሊያጋልጥ ስለሚችል ቦክሱ ላይ ነው እኛ እንዲለጠፍ ምን ፈልገው ስለዚህ ቦክሱ ላይ ያለውን ደግሞ ትራንስፓረንትሊ ሰው በሚያይበት ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት ማህበረሰቡ ሲጠይቅም ያንን የማሳየት ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ግንዛቤዎች ይፈጠራል ይፈጠር ይሆናል ቀደም መግቢያችን ላይ ተጠቅሷል ከመዳኒት አስመጫዎች ቅሬታ በተነሳበቸው አራት አንቀጽ ዙሪያ ከሌሎች አገራት አንጻር ተቀይንቶ ለምን ተታይቶ ነው ጤታማ ሆኖ ስለተገኘ የተዘጋጀ ነው ወይ የሚለው ነገር ተነስቷል የሌሎች ሀገሮች ሰሞክሮችም በአራቱ ጉዳይ ዙሪያ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ተነስቷል ስለዚህ የጥያቄ ኖረኝ መጨረሻ ላይ ቀረምት ያሳብ ካለ እንግዲህ ያው ይሄ ነው አዋጅ አስመልክቶ ይሄ አዋጅ ሲዘጋጅ እንቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት 3 አመት ፈይቷል እንደውም በጣም የዘገየ አዋጅ ነው የሚል ነው ግምገማ ያለንኛም ይሄንን ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው የዚ አዋጅ ባለቤት ይሄ ተቆጣጣሪ መስራ ቤት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ማህበረሰቡን አጠቃላይ ማህበረሰብ ስንል በዚህ ዘርፍም የተሰማሩ የግል ተቋማትም የማህበረሰቡ አንድ አካል ናቸው አጠቃላይ ማህበረሰቡ ደግሞ ይሄ የዚህን አዋጅ ተፈጻሚነት የሚረጋገጠው ሁሉም ባለቤት ሲሆን የዚህ አዋጅ አቀራረጽ አንደኛ የባለቤትነትን ስሜት ለመፍጠር በተለይ ከመርት ደንነትና ጥራት ጋራ ተያይዞ ሁላችንም ሐላፊነት እንዳለብን የሚያስገነዝብ ሁለተኛ ደግሞ የብረሰውን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ነው ብለን ነው ምናስበው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲጽድቅ ያው ተፈጻሚነቱ ላይ ሁላችንም የጋራ አድርገ ነው እንዲፈጸም የማድረግ ትልቅ ሐላፊነት አለብን ብዬ ነው ሞስቶ አጠቃላይ ሴክተሩን ሪፎርም የማድረግ ለውጥ እንዲያስመዘግብ የማድረግና በተለይ የህገ ወጥ አሰራርን የሚቀንስ የሚያጠፋ ህጋዊ የሆኑ ተቋማት እንደሞ የሚያበረታታና ይሄንንም ተጠቅሞ ደሞ ማህበረሰቡ የተሻለ ተጠቃሚነት እንዲኖረው የሚያደርግ ነው የሀገር ውስጥ አምራቾችን የሚያበረታታ አዋጅ ነው ስለዚህ ይሄንን አዋጅ ባለቤት ሆነን የራሳችን ነው ብለን 
ወስደን ለተፈጻሚነቱ ደግሞ በጋራ እንድንንቀሳቀስና ከጸደቀ በኋላ አፈጻጸሙ ላይ የጋራ አድርገ ነው በጋራ እንድንሰራ ነው እንግዲህ የተለያዩ የውይት መድረኮችን ማዘጋጀትን በጣም ብዙ ሐሳቦችን ወስደን ሐሳብ መከታተል ያለባቸው ነገሮች አካተን የተሻለ አዋጅ እንዲሆን እንግዲህ አዋጅ መጽደቁ ብቻ ሳይሆን መፈጸሙ ነው ዋና ጉዳይ ተክባራይ መሆኑ ነው ዋና ጉዳይና ዝግጅቱ ላይ ይሄን ያል ጊዜ ይወሰድ ነው የተለያዩ አካላትም እንዲተቹት ያደረግንበትና አጠቃላይ የሕግ አቀራረጥ ሂደቱን በተከተለ አግባብ ይሄድንበት ሁኔታ ተክባራዊነቱ ላይ ውጤታ ማንድ እንደሆነ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሁሉም ድርሻ አስላላቸው ባለ ድርሻ ሆኖ ከጸደቀ በኋላ አፈጻጸሙ ላይ ውጤታማ እንድንሆን የውላችንም አስተዋጽኦ ወሳኝ ስለሆነ በዛ ጋጣሚ ይሄንን ለማሳሰብ ወዳለሁ እሺ በኢትዮጵያ የመግብና የመዳኒት አስተዳደር ባለ ስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪ ተራንገርባ ቃለ መጠይቁን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንሽ በአፍሪካ ስቴሌቪዥንና በዘግጅታችን ፋርማ ኮንሰም ለማመስገን ወዳለሁ ወደፊትም በሚወጣው ረቂቃዊ ዙሪያ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር የኛም ዘግጅት አብሯችሁ እንደሚሰራ በዚሁ ቃል ለመግባት ወዳለሁ ጀጋር ግን ያመሰግናለሁ እሺኔን በጣም አመሰግናለሁ ካም ተመልካቾቻችን አሁንም በድጋሚ በዚህ አንቀጽ ዙሪያ ከዳይሬክተር ጀነራሉ አጋር ያደረግነው ቆይታ ተከታትላችሁ አል ተስፋን አደርጋለን ቆም ነገር እንደጨበጣችሁ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ላይ ከዚህ ረቂቃው አጅ ጋር ዮሴፍ ያነሳቸው ሐሳቦች ቀድም ያነሳናቸው ነገሮች ናቸው በተለይ መዳኒቱ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ሂደት ውስጥ ከአምራች ደረጃቱ ጋር ወል ወይም ይሄ የወኪል ቁጥር ብዛት ያለ መወሰን የሚለው ሐሳብ ላይ ብዙ ተግዳሮቶች አሉ በተለይ መዳኔቱን ከመያስመጡና ከመያከፋፍሉ አካላት ማለት ነውና ዮሴፍ ማንሳት የምትፈልገውም ሐሳብ ካለ በተለይ እዚ ላይ ማንጸባረቅ የምትፈልገው ምክንያቱም ይሄንን ኢንተርቪው ጋይድ ወይም ጥያቄ ስታዘጋጅ ብዙ ሰዎችን ኮሙኒኬት እንዳደረክም አቃለውና እስኪ ስለሱ አንድ አንድ ነገር አዎ ተከልጌች ይሄ አዋጅ ባጠቃላይ እኛ ከመግብና ከመዳኒት ጋር በመያችን ስለሚገናኝ ይሄንን ነገር አነሳን እንጂ ከተንባው ጋር የተያዘ ከመጠጥ ጋር የተያዙ የወጡ ህጎችም አሉት በተለይ የመጠጥ ማስተዋወቂያዎችን አብዛኛው ህብረተሰብ ያውቃቸዋል ብለን እናስባለንና እንቅድ ባለፉት ግዚያቶችም ለማንሳት እንደሞከርኩት ይሄንን ራቂቃ አዋጅ ከመስደቁ በፊት ለማየት እድሉን ስለአገኘው ነው እና የሆነ ጊዜ ተቀበኛል ብዬ ተባስቀመጥኩት መረጃ ላይ ተነስቼ ነው እንደ ነገር ለማቅረብ ይቻልኩትና የባላ ስልጣን መስራ ቤቱን ሐሳብ ብቻ ለማቅረብ አልነበረም ሐሳባችን የሚቻልኩ ሆነ ያስመጫዎቹንም ወይም ደግሞ የጅምላ የመዳኒት ኢምፖርተሮቹንም ሐሳብ ለማቅረብ ሞክረን ነበር ነገር ግን ባንድም በሌላ ምክንያት እነዚህ አካላት ኢንተርቪውን ሊሰጡን ፈቃደኛ አልሆኑም ግን በአጠቃላይ ወዘሪ ተራን ገርባ አጠቃላይ ይሄ አዋይ ሲወጣ የሌሎችን ሀገሮች ተሞክሮ ታይቶ ረጂም ግዜ ፈጅቶ ካልተሳሳቱት እስከ 3 አመት ድረስ ፈጅቶ የተሰራ ረቂቃ አጅ እንደሆነና የነሱንም ችግር እንደሚመለስ ነው የነገሩኝ እንዲው ኢንዳይሬክትሊ ሰዎችን ሳናገር በተለይ የወኪሎችን ቁጥር በዛ ታይወሰንም ይሎን ሳናገር እንደ ሐሳብ ኢንዳይሬክትሊ የሰጠው ነገር ምንድነው አል ሊሚትድ ወይም ደግሞ የነዚህ ወኪሎች በዛ ታለመወሰን እንዲው በአንዲው ባይሆን ያንድ ያንድ መዳኒት አምራች ወኪል ከ3 ወደ 5 ከ5 ወደ 7 ያደገ በሄድ እንዲሁም አንድ በሙያ ይላል ሰውሳናገር ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ ሱዳን ሀገር ላይ እንደዚህ አሊሚትድ ኤጀንሲ ተፈጥሮ ቶታል ኢምፖርተሮች ተቋማቸውን እስከ መዝጋት የደረሱበት ሁኔታ ላይ እንደደረሰና ይሄንን ነገር ግን በጊዜ ሄደት ማድረግ ብንችል ከ3 ወደ 5 ከ5 ወደ 7 ይያልን የማይበቃ ከሆነ እንደዛ ማድረግ ብንችል እንጂ ለመዳኒቶች አለመኖር ዋናው ችግር የዶላር ወይም ደግሞ የ ሃርድ ካረንሲ ጥራት እንጂ የወኪል መብዛትና ማነስ አይደለም የሚል ሐሳብ አንስተዋልና እንግዲህ ይሄንን በተመለከተ ወደፊት ምን ይችላል ከሆነ ሰዎችን ምን አነጋግር ይሆናል መልካም ተመልካቾቻችን ዘና ብላችሁ ቆም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን ፕሮግራማችን በተለይ በረቂቃው አጁ ዙሪያ አጠቃላይ መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ፕሮግራም በሌላ ርእሰ ጉዳይ ለእናንተ እንደርሳለን ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ዮሴፍ ተሾመ ኃይለ ማርያም ሽመልስ እኔም ጌታውን ተፈራ ከመላው ያፍሪልዝ ስቱዲዮ ባለሙያ አሽካር በጋራ በመሆን ነበር እስከ ሳምንት ቻለን ሰንበት ጣይና ይስጥልን